Welcome to SportsScience.com, sponsored by ATS. Ciao e benvenuto su SportsScience.com. Oggi parleremo di weightlifting, in modo particolare la corretta traiettoria del bilanciere nello snatch. Uh, un argomento che a me uh, entusiasma molto, un argomento uh, che credo molti uh, seguono con interesse. Um, ci tengo a premettere anche, anche un argomento uh, estremamente tecnico, quindi uh, e qui da, 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 da affrontare con attenzione, ma un argomento sicuramente interessante. Um, andiamo direttamente al sodo con quello che è appunto l'argomento della giornata, la traiettoria del bilanciere. Ora, uh, quando si parla di, uh, di sollevamento peso olimpico, sia che noi affrontiamo lo snatch, sia che noi affrontiamo il clean and jerk, in realtà... Um, ci sono diverse varianti tecniche che sono legate a quella che è l'esecuzione del gesto tecnico di gara e come ogni, come ogni altra abilità di tipo sport specifico eh, richiede un certo grado di coordinazione, eh, richiede un certo grado di, eh, di maestria nell'eseguire il gesto tecnico, ma comporta comunque delle deviazioni da quelli che sono gli standard, perché ogni atleta andrà a mm, interpretare la meccanica del sollevamento eh, in maniera estremamente personalizzata in base, che sono, in base a quelle che sono le caratteristiche antropometriche eh, ma anche in base a quelle che sono le caratteristiche e le preferenze tecniche quindi in realtà quello che andremo a descrivere oggi è fondamentalmente un gold standard un modello di riferimento che dal punto di vista biomeccanico ha senso e ha come obiettivo quello di fornire una linea guida um, su quello che dovrebbe essere la traiettoria ottimale del bilanciere perché Uh, perché di fatto la traiettoria del bilanciere è un, quello che viene definito un performance outcome, quindi se il nostro atleta sviluppa una tecnica che può essere più o meno individuale, uh, non staremo qui a criticare la tecnica sviluppata perché ovviamente se un sollevamento è uh, valido, quindi se l'atleta porta il bilanciere sopra la testa, il sollevamento in gara vale a meno che non vengano uh, uh, rotte alcune regole o uh, fatte alcune violazioni. Tuttavia, in base a quella che è la traiettoria del bilanciere, possiamo definire se, questo, se questa meccanica di movimento è di fatto efficace o se non lo è. Quindi eh, ci permette di avere una chiave di lettura su quella che è l'efficienza tecnica del soggetto. Eh, solitamente un, un buon allenatore di sollevamento pesi olimpico ehm, prima guarda alla traiettoria, traiettoria del bilanciere, perché questo è appunto una perf un performance outcome, quindi è un è un, un, un indice che può essere misurato in maniera accurata e dopodiché se qualcosa non funzionasse in quella che è la traiettoria del bilanciere si va a vedere quella che è la tecnica dell'atleta ovviamente stiamo parlando di, at di atleti con una tecnica consolidata quindi vuol dire atleti che comunque hanno una certa consapevolezza nell'eseguire il gesto tecnico non ha, ovviamente un atleta principiante avrebbe una tecnica molto più precar precaria molto più um, compromessa tra virgolette eh, noi in questo caso stiamo parlando di atleti che comunque hanno un livello di, di eh, maestria tecnica tale da poter incominciare a diventare più specifici in quello che, è, ehm, quelle che sono le correzioni tecniche che andiamo a fare. Um, la definizione della traiettoria, di bilanciere, eh, de della, traiettoria de della traiettoria del bilanciere nello snatch più classica è quella data dal dottor John Garhammer, che tra l'altro viene al momento utilizzata anche come una definizione di riferimento per eh, i manuali di pesistica eh, statunitensi. La traiettoria ideale del bilanciere è quella che permette di coprire la massima distanza verticale possibile con il minimo spostamento orizzontale. Una definizione che si basa... John Garammer è un, è un biomeccanico, un fisico, eh, quindi una definizione che si basa esclusivamente sui concetti di fisica, nu meccanica newtoniana e fisica. Quindi una, una definizione che è veramente... Ehm, che sarebbe difficile contraddire eh, perché di fatto nu numericamente, matematicamente, come andremo a vedere a breve, è una definizione che ha senso ed è, ed è attaccabile. Poi ovviamente ci sono delle variazioni tecniche che possono entrare in gioco anche in questo contesto, uh, ma quelle appartengono a quella che è un po' la sfera personale di ogni atleta, quindi non andremo a discuterle oggi. Uh, ovviamente quando parliamo dello snatch, uh, il bilanciere viene portato da terra sopra la testa in un movimento unico, e quindi abbiamo un punto di partenza, che è appunto il, il punto a massima inerzia, dove il bilanciere è a contatto con il suolo, e un punto a minima inerzia, dove il bilanciere è eh, retto sopra la testa in una posizione di overhead squat. Naturalmente dalla fisica eh, elementare abbiamo, abbiamo imparato come la distanza tra due punti, la distanza più breve tra due punti è una linea retta. Di conseguenza, se vogliamo coprire la minore distan minor distanza possibile, in maniera tale da spendere meno energia possibile, eh, una linea retta sarebbe la linea ideale che ci permette di... Eh, 
portare il bilanciere da terra sopra la testa. C'è un problema, c'è un, 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 un limite a questa definizione che lo rende impossibile nel sollevamento a pesi olimpico. E questo limite è estremamente semplice, che crea, che crea dica la gente che, che si vada a complicare ehm, la tecnica del weightlifting, a mio avviso, oltremodo. Il motivo è uno ed estremamente semplice. Quando un atleta ha un certo grado di eh, efficacia ed efficienza, quando un atleta raggiunge certi livelli di forza, eh, certi livelli di, 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 di efficienza tecnica, eh, il bilanciere pesa più dell'atleta, è molto semplice. Quindi dal punto di vista inerziale ehm, il sistema di riferimento va a capovolgersi, eh, è l'atleta che deve imparare a muoversi intorno al bilanciere e non viceversa. Eh, dottor Romanov ha fatto un esempio, eh, fa spesso un esempio molto semplice quando si parla di questa meccanica complessa. Eh, pensiamo alla Terra e alla Luna. Eh, la, sono collegate da quella che è la forza gravitazionale che è su larga scala un modello molto simile al sistema di riferimento inerziale sulla Terra. Quindi c'è una forza di attrazione tra due corpi. This is sportscience.com Sponsored by ATS.